ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ട്രിക്നോമെട്രിയിലെ എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ആണ് കേട്ടോ സോ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡെറ്റ് ബി ഇഫ് ടാൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഫൈൻഡ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ടാൻ എ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങ് വരയ്ക്കാം ബി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അടക്കുന്ന സൈഡ് എന്തായിരിക്കും അപ്പം ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഇതിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഒരിക്കലും വരില്ല കേട്ടോ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് സി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് എ എന്ന് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എ എന്നും ഇവിടെ സി എന്നും കൊടുക്കാൻ നോ പ്രോബ്ലം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇനി നമുക്ക് ടാൻ എ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ എ എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആംഗിളിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആംഗിൾ അപ്പം ഈ ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സൈഡും എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യണം അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടാൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ടാൻ എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസും നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകളും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതിൽ ഈ ടാൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു ടാൻ എന്തായിരുന്നു അതിന് മിസ്സൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ടാൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ത്രൂ പ്രോപ്പർ ബ്രഷിങ് ത്രൂ പ്രോപ്പർ ബ്രഷിൻ്റെ കിട്ടിയ ഫോർമുല പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ ബേസ് ട്രിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത മക്കൾസ് നേരെ പോയി മിസ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് വൺ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ കാരണം എല്ലാ വീഡിയോസിലും മിസ്സ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോറാകും എന്ന് വെച്ച് ഈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാൻ ഏടെ ഫോർമുല എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ ബേസ് ആണ് അല്ലേ സീക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ ബേസ് അപ്പൊ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലാറിനെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ലെറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബി നമ്മൾ വൺ എന്നല്ല കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് വൺ കെ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് വൺ കെ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ് കെ എന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം അതായത് ഇത് എന്തിലാ തന്നിരിക്കുന്നത് റേഷ്യയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് റേഷ്യയിൽ നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷമായാൽ ഈ വർഷമായാലും നമുക്ക് റേഷ്യയിൽ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതെങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും വേരിയബിൾ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം റേഷ്യയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ ആവണമെന്നില്ല ഒരു കറക്റ്റ് വാല്യൂ ആവണം എന്നില്ല ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചിലപ്പോൾ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ആകാം ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റേഷ്യോയിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വേരിയബിൾ ചേർത്ത് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബി വൺ കെ എന്ന് എടുക്കാം വൺ കെ എന്ന് എഴുതണം എന്നില്ല കെ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി കെ എന്ന് എഴുതിയാൽ തന്നെ വൺ കെ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ബേസ് ബി ബേസ് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ കെ ക്ലിയർ സോ അപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാറും ബേസും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ഏതാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലാറും ബേസും എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം ആംഗിൾ എന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇവിടെ എയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ എയിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സൈഡിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ബേസ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അഡ്ജസൻ സൈഡ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ സോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബേസ് എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ കെ ഇനി ഈ ആംഗിളിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടക്കുന്നതിന്
പൈതകോറസ്ഫിയറത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂ സ്ക്വയർ അറിഞ്ഞൂട ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ബേസ് എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ആരും എഴുതി വെക്കരുത് ഇത് തെറ്റാണ് ഹോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതാം പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അത് എത്രയാണ് കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എഴുതണം കെ മുകളിൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ദൻ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ത്രീ ദൻ കെൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ കാണാൻ എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ത്രീ ടു ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ റൂട്ട് നയൻ കിട്ടും അപ്പൊ എന്താണ് ആൻസർ ത്രീ ദെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ടിടവും സെയിം വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആരുണ്ട് വൺ സോ ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്താണ് ഫോർ കെ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് അപ്പൊ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ കെ സ്ക്വയർ ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി റൂട്ട് ഫോർ കെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫോറിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു കെയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കെ ഇൻറ്റു കെ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുന്നത് ഈ പേറിൽ നിന്നും ഒന്നിനെ പുറത്തെടുക്കണം രണ്ട് ടു കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിന് എടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഇനി കെയുടെ പേറ് നിന്നും ഒരെണ്ണത്തിന് പുറത്തെടുക്കണം അതായത് രണ്ട് കെ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണത്തിന് പുറത്തെടുത്തു അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു കെ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു കെ സോ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എത്രയാ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡും കണ്ടെത്തി അത് എത്രയാണ് ടു കെ ഇനി വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ട ഉള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതാണ് സൈൻ എ കോസി സൈൻ എ ഇൻറ്റു കോസി പ്ലസ് കോസ് എ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻറ്റു സൈൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ടോ മീനിങ് സോ കോസ് എ ഇൻറ്റു സൈൻ സി അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ മക്കൾസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം സൈൻ വേണം കോസിന്റെ വാല്യൂ വേണം അല്ലെ സൈൻ എയുടെ വാല്യൂ വേണം കോസ് എയുടെ വാല്യൂ വേണം കോസ് സിയുടെ വാല്യൂ വേണം സൈൻ സിന്റെ വാല്യൂ വേണം ഈ നാലെണ്ണത്തിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് സൈഡുകളും റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടെ ഈസി അല്ലേ സോ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് മിസ് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒന്നും കൂടി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായ സൈൻ എ ഇൻറ്റു കോസി പ്ലസ് കോസ് എ ഇൻറ്റു സൈൻ സി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിള് ഒന്നും കൂടി നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാ സൈഡുകളുടെയും വാല്യൂ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതി വയ്ക്കാം എ സി എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു കെ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇത് ഒരു ആംഗിളിന്റെ ബേസിസിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരൂല എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ടു കെയും തന്നെയാണ് അടുത്ത ഇതെന്താണ് എ ബി റൂട്ട് ത്രീ കെ ഓക്കെ ഇനി സി സി ബി സി ബി സി എന്താണ് കെ കണ്ടോ കെ നമ്മളും കെ എഴുതി റൂട്ട് ത്രീ കെ അത് അടുത്ത് എഴുതി അടുത്ത ടു കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം ഇവിടെ സൈൻ എ വേണം കോസ് സി വേണം കോസ് എ വേണം സൈൻ സി വേണം സോ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടെത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സൈൻ എയും ആദ്യം നമുക്ക് ആംഗിൾ എയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് ആദ്യമേ ഈ ആംഗിൾ എയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്താണ് ബേസ് എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതി വയ്ക്കാം ഉം ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് തന്നെ അപ്പം ടു കെ ഇനി ആംഗിൾ എയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ എ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്
ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതായിരുന്നു മക്കൾസെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സം പീപ്പിൾ ഹാവ് കേളി ബ്രൗൺ ഹെയർ ത്രൂ പ്രോപ്പർ ബ്രഷിങ് സം പീപ്പിൾ ഹാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈനിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ അതാണ് സം പീപ്പിൾ ഹാവ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ കേളി ബ്രൗൺ ഹെയർ കണ്ടായിരിക്കും ഇത് മിസ് അപ്പൊ കേളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് പറയാം നമുക്ക് ബേസ് ബൈ ഹൈ പ്രോട്ടീൻസ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടിന്റെ വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതാം പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്താണ് ഇവിടെ കെ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് എന്താണ് ഇവിടെ ടു കെ കെയും കെയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാലൻസ് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് വൺ ബൈ ടു കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് വൺ ഓക്കെ ദൻ ബേസ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് ബേസ് ഇവിടെ എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ കെ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് എന്താണ് ടു കെ സോ കെയും കെയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാലൻസ് എന്താ ഉള്ളത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ ആരൊക്കെ വേണം കോസ് സിയും വേണം സൈൻ സിയും വേണം സോ ആംഗിൾ സീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക് അന്നേരം ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സൈഡുകളും വേണം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഫോർ ആംഗിൾ സി നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് എല്ലാത്തിനും സെയിം തന്നെ അപ്പൊ അത് നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് തന്നെ എഴുതും ഇനി ആംഗിൾ സീനെ ബേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആംഗിൾ സീനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ബേസ് എന്ന് വിളിക്കും ആ ബേസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കെ സോ നമുക്ക് ബേസ് എന്താ എഴുതാം കെ ഓക്കെ ഇനി ആംഗിൾ സീന് ഓപ്പോസിറ്റ് അടക്കുന്ന സൈഡ് ദേ ഇതാണ് അതായത് എ ബി അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് അത് എത്രയാണ് ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ കെ അപ്പൊ എല്ലാം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നേരെ എന്തൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതാം സൈൻ സിയും കോസ് സിയും എടുത്ത് എഴുതാം സൈൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് സം പീപ്പിൾ ഹാവ് അതായത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ കെ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് എന്താണ് ടു കെ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാലൻസ് എന്തുണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കോസ് സി അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് കേളി ബ്രൗൺ ഹെയർ അതായത് ബേസ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് ബേസ് എന്താണ് കെ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് എന്താണ് ടു കെ സോ കെയും കെയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാലൻസ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ടു ക്ലിയർ പിന്നെ കെ വൺ സാർ കെ കെ വൺ സാർ കെ സോ വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സൈൻ എ ഇൻറ്റു കോസ് സി പ്ലസ് കോസ് എ ഇൻറ്റു സൈൻ സി രണ്ടെണ്ണം ചേർന്ന് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻറ്റു സൈൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം സൈൻ എ എന്തായിരുന്നു മക്കൾ സേ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോസ് സി കോസ് സി ഇതാ അടക്കുന്നത് അതും എന്താണ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് കോസ് എ കോസ് എ എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ സി എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും വൺ വൺ സാർ വൺ ബൈ ടു ടു സാർ ഫോർ പ്ലസ് അടുത്ത റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് നയൻ റൂട്ട് നയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആൻസർ ത്രീ സോ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്താണ് ഫോർ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടിടത്തും സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് താഴെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്താണ് ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്താണ് വൺ സോ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടിയത് എന്താണ് സൈൻ എ ഇൻറ്റു കോസ് സി പ്ലസ് കോസ് എ ഇൻറ്റു സൈൻ സിയുടെ ആൻസർ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെന്തുണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് കോസ് എ ഇൻറ്റു കോസ് സി അല്ലേ കോസ് എ ഇൻറ്റു കോസ് സി മൈനസ് സൈൻ എ ഇൻറ്റു സൈൻ സി സൈൻ എ ഇൻറ്റു സൈൻ സി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത്
minus sin a. Sin a at a value in the 1 by 2. Into sin c at a value in the root 3 by 2. Nengane chayen root 3 into 1 and then root 3. By 2 2 is 3 and 4. Minus. Inne 1 into root 3 and then root 3. By 2 2 is 3 and then 4. Okay, अब same. अरे uh, root three by four minus root three by four नो चंदा answer zero. Okay, कारण इप्पन हम करने वाले two minus two इन्दो अरे नमले zero. Same number वाले टे negative uh, minus या बार नी ना हम के इंदा answer इटन ना दे zero. अने अना तो एक doubt हुला ला four minus four इन्दो इटन answer is zero. अरे बोले तो नहीं वड़े हम root three by four minus root three by four same number तो अना तो minus या बार ना इंदा answer वेरन ना दे zero. clear so अपन second part इंदा answer हम नमक वड़े kitty अपन नमक इंडिया में नेट वीडियो डे wind up चाहे हम next class ला आठ तेरे क्वेश्चन में आठ कांड ना दे वेरे bye students.